the first video of the story god sees the truth but waits we saw axiono charged with murdering a merchant and imprisoned his wife too suspected him axiono put his trust upon god and expects mercy from him alone okay let's get into the second part of this video axiono was condemned to be flogged and sent to the mines flogged means to beat with a whip or stick so as per order he was whipped with a knot and after the wounds were healed he along with other convicts was sent to siberia axiono ku chaukadi koduthu churanga velaiki anupa vendum endra punishment kodukapattathu so adanpadi knots podapatta i mean mudichugal podapatta chaukal adikapattu adanpin adanal undana kaayangal aarina pin vera pala kutravaligaludan serthu siberia ukku anupa pattan for 26 years axiono passed his life in siberia as a convict his hair turned white as snow and his beard grew long thin and gray all his mirth went mirth means cheerfulness he stooped that is bent and he walked slowly spoke little and never laughed but he often prayed students can you recall now the dream of axiono's wife that is the gray hair exposed when the hair being removed siberia will 26 years ஒரு குற்றவாளியாக வாழ்ந்தான் அவனுடைய தலைமுடி வெண் பனி போல் மாறியது அவனது தாடி நீளமாகவும் மெலிதாகவும் சாம்பல் நிறமாகவும் வளர்ந்தது அவனது சந்தோஷமெல்லாம் போய்விட்டது மற்றும் கூன் விழுந்து மெதுவாகவே நடந்தான் கொஞ்சமாக பேசினான் சிரிப்பதும் இல்லை ஆனால் அடிக்கடி பிரார்த்தனை மட்டும் செய்து கொண்டிருந்தான் இன் ஜெயில் ஹி ப்ராக்டிஸ் பூட்ஸ் மேக்கிங் அவுட் ஆஃப் இஷ் ஏர்ன் லிட்டில் மணி வித் விச் ஹி பாட் அ புக் த லைஃப்ஸ் ஆஃப் த சைன்ஸ் He used to read the book when there was enough light in the prison. On Sundays, he read the lessons and sang in the choir, for his voice was still very good. Yes, students, we knew that he was very much interested in singing and used to play in guitar also in his early days. In jail, Aksuno would be able to do it. That's why he would be able to do it. That's why he would be able to do it. That's why he would be able to do it. ஜெயிலில் உள்ள அந்த பொதுமான வெளிச்சத்தில் அந்த புக்கை வாசித்தான் மேலும் சண்டேஸில் ஜெயிலில் உள்ள சேர்ச்சில் படித்தான் அவன் சேர்ச்சில் கொயரில் கூட பாடினான் இன்னும் அவன் குரல் இனிமையாகவே இருந்தது த பிரசன் அத்தாரிட்டி இஸ் லைக் டெக்ஸியோனோ ஹிஸ் ஃபெல்லோ பிரசனர்ஸ் ரெஸ்பெக்டட் அண்ட் கால் ஹிம் கிராண்ட் ஃபாதர் அண்ட் த சைண்ட் when they wanted to put petitions to the jail authorities they represented axiono as their spokesman moreover if there were any quarrels among them they appealed to axiono for judgment axiono ve jail adhigarigalum kooda irundha kaidigalum viruminargal thatha endum punidar endum avane alaithargal mani edavathu sirai adhigarigalukku poda ninaithal axiono ve pradinidhiyaga veithu pesinar அவங்களுக்குள்ள ஏதாவது சண்டை வந்தால் கூட அக்ஸியோனோட வந்து நியாயம் கேட்டு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணாங்க சோஃபா நோ நியூஸ் ரீச் அக்ஸியோனோ ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹோம் அண்ட் ஹீ டூ டோன் நோ இஃப் இஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் சில்ட்ரன் வர் ஸ்டில் அ லைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ரிமெம்பர் த டே ஷீ கேம் வித் தேர் சில்ட்ரன் அண்ட் மீட் ஹிம் அண்ட் சஸ்பெக்டட் ஹிம் வித் அ கொஷின் ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் ஷி வாஸ் நாட் இன் த சீன் அதாவது அவனுடைய வீட்டிலிருந்து அக்ஸியோனோவுக்கு எந்த தகவலும் வரவில்லை மேலும் அவன் மனைவியும் பிள்ளைகளும் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்று கூட அவனுக்கு தெரியவில்லை One day, another group of convicts entered the jail. That evening, the old prisoners rounded the new convicts and encoded about their nativity and the reasons for their punishment. There was a strong, tall, grey-beard, closely cropped new convict, aged nearly 60. He started telling for what he was arrested. He told them that he took a horse from... which was tied in the cart but arrested for stealing he again said that once he really did something wrong and ought to have come there long ago but now he was arrested for nothing and sent to siberia someone asked from where he was he said that he was from vladimir his name was maka and they called him by semenish also ஒரு நாள் ஒரு புது குற்றவாளிகள் கூட்டம் ஜெயிலுக்கு வந்தது மாலையில் பழைய குற்றவாளிகள் புதியவர்களை சுற்றி அமர்ந்து புது குற்றவாளிகள் எந்த ஊர் எந்த நகரம் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் எதற்காக பனிஷ்மெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று கேட்டனர் 
அக்ஸியோனோ தளர்ந்த நிலையில் அவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அந்த புதியவர்களில் அறுபது வயதுள்ள ஒருவன் உயரமாகவும் வெண்ணிற தாடியை பத்தர வெட்டின ஐ மீன் நெருக்கமாக வெட்டின ஒருவன் இருந்தான் அவன் தான் எதற்காக கைது செய்யப்பட்டான் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் தன்னை சுற்றி கூடி இருந்தவர்களிடம் சொன்னான் ஒரு வண்டியில் கட்டப்பட்டிருந்த குதிரையைத்தான் நான் எடுத்தேன் அதன் காரணமாகத்தான் என்னை கைது செய்தனர் வீட்டிற்கு விரைந்து செல்லவே அதை எடுத்தேன் பின்னர் அதை விட்டுவிட்டேன் ஆனால் அவர்கள் கேட்கலை என்னை இங்கே சைபீரியாவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அதாவது மீண்டும் அவன் என்ன சொல்கிறான் ஒரு காலத்தில் உண்மையிலேயே நான் ஒரு தவறு செய்தேன் அதன் காரணமாக நான் எப்போவோ இங்கு வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்போ என்னை கண்டுபிடிக்கவில்லை இப்போ ஒன்றுமில்லாத சப்ப மேட்ருக்கு இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறான் கூட்டத்தில் ஒருவன் அவன் எங்கிருந்து வந்ததாக கேட்க தான் விளாடுமரிலிருந்து வந்ததாகவும் தன் குடும்பமும் அந்த டவுனில் தான் இருக்கிறது என்றான் தன் பெயர் மக்கர் என்றும் தன்னை செமியனுஷ் என்றும் கூப்பிடுவார்கள் என்றான் இமீடியட்லி அக்ஸியோனோ ரேஸ் செட் அண்ட் செட் டெல் மீ செமியோனுஷ் டூ யூ நோ எனி திங் ஆஃப் த மர்ஷன் அக்ஸியோனோ ஆஃப் விளாடிமர் ஆர் தி ஸ்டில் அலாயு அக்ஸ்யூனோ தன் தலை உயர்த்தி செமியூனிஸ்டை கேட்குறான் தனக்கு விளாடுமரில் உள்ள வியாபாரி அக்ஸ்யூனோ பற்றி தெரியுமா மற்றும் அவங்க உயிருடன் இருக்கிறார்களா என்று நோதம் அஃப்கோர்ஸ் ஐ டூ த அக்ஸ்யூனோஸ் ஆர் ரிச் தோ தேர் ஃபாதர் இஸ் அண்ட் சைபீரியா எஸ் சின்னர் லைக் ஆசல்ஸ் மக்கள் அன்சர்ட் ஹி எகெயின் கால்ட் அக்ஸ்யூனோ அஸ் கிராண்டட் அண்ட் கொஷின் ஹவு டிட் ஹீ கேம் தேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விளாடிமர் என்ற நேம் அக்ஸ்யோனா காதல் விழுந்த உடனே அக்ஸ்யோனா ஃபேமிலி பற்றி தெரியுமா என கேட்கிறான் அதற்கு அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா நல்லாவே தெரியும் அந்த அக்ஸ்யோனா ஃபேமிலி ரொம்ப பணக்காரர்கள் அவங்க அப்பா அங்குள்ளவர்களைப் போல் சைபீரியாவில் இருப்பதாக சொன்னான் பின்பு அக்ஸ்யோனோ பார்த்து தாத்தா நீங்க எப்படி இங்க வந்தீங்க என்றான் அக்ஸ்யோனோ டிட் நாட் லைக் டு ஸ்பீக் ஆஃப் இஸ் மிஸ் ஃபர்ஷோன் ஹி ஓன்லி சைட் அண்ட் செட் தட் ஃபார் ஹிஸ் சென்ஸ் ஹி வாஸ் தேர் ஃபார் த ஃபாஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் அக்ஸ்யோனோ தன்னோட கெட்ட நேரத்தை பற்றி பேச விரும்பல ஒரு பெருமூச்சு விட்டுட்டு என்ன சொல்றான் தன்னோட பாவங்களுக்காகத்தான் அந்த ஜெயிலில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆக இருப்பதாக சொல்றான் மக்க கொஷின் வாட் சென்ஸ் பட் அக்ஸ்யூனோ ஓன்லி செட் தட் ஹி மஸ்ட் ஹாவ் டிசர்வ் இட் ஹி செட் நதிங் மோர் பட் இஸ் கம்பேனியன் ஸ்டோல் மக்க வாட் ஆர் ஹேப்பன் டு அக்ஸ்யூனோ தட் இஸ் ஹவு ஹி கேம் டு சைபீரியா ஹவு சம் ஒன் ஹேட் கில் டெமோஷன் அண்ட் புட் த நைஃப் அமங் அக்ஸ்யூனோஸ் திங்ஸ் அண்ட் சோ அன்ஜஸ்ட்லி கண்டம்ட் தான் செய்த பாவத்துக்காகத்தான் தான் அந்த சிறையில் இருப்பதாக அக்ஸ்யோனோ சொன்னப்போ மக்கர் விடுவதாக இல்லை என்ன பாவம் என்று கேட்கிறான் ஆனால் அக்ஸ்யோனோ தனக்கு தேவைதான் என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறான் ஆனால் கூட இருந்தவர்கள் அக்ஸ்யோனோ எப்படி சைபீரியாவுக்கு வந்தான் என்று மக்க செமியோனிச்சுக்கு சொன்னார்கள் அதாவது எவனோ ஒருவன் கூட இருந்த ஒரு வியாபாரியை கொண்டு அந்த கத்தியை அக்ஸ்யோனோவின் பேகில் வச்சதும் அதன் காரணமாகவே அக்ஸ்யோனோ அந்நியாயமாக தண்டிக்கப்பட்டான் என்றும் சொன்னார்கள் When Makka Samyonish heard this, he looked at Xiono and slapped his own knee and exclaimed, That was really wonderful. Again, calling Xiono as granddad and wondered how old he had grown. Makka Xiono vin kadeye ketadum, Xiono vay paarthu than mutti ladithu matru maachiriya patta chonnan, Idhu unmai ilayye aachiriya maha ulladu. Meendum Xiono vay paarthu, Yethanay vayadahi vittu irhal thatta indan. The others asked why Makka was so surprised and questioned where he had seen Aksyono before, but Makka Semyonish did not reply. He only said that it was wonderful that they should meet there. மற்றவர்கள் அவன் ஏன் ஆச்சரியப்பட்டான் என்றும் அக்ஸ்யூனவை இதற்கு முன் எங்கே பார்த்தான் என்றும் கேட்டனர் மக்கள் பதில் சொல்லல பட் ஆச்சரியம் என்னென்றால் அவர்கள் இருவரும் அங்கு சந்திப்பதே என்று மட்டும் சொன்னான் ஆல் தீஸ் அக்ஸ்யூனோ டவுட் நியூ கம் அவுட் ஹவ் நோன் த மர்டர் ஸோ ஹி டோல் செமியோனிஷ் தட் ஹி குட் ஹவ் ஹேர்ட் ஆஃப் த மர்டர் ஆர் ஹி குட் ஹவ் சேன் ஹிம் பிஃபோர் செமியோனிச் சொன்னதை கேட்டு அக்ஸ்யோனோ ஆச்சரியப்பட்டான் அதாவது ஒருவேளை இந்த மனுஷனுக்கு அந்த வியாபாரியை கொண்டவனை பற்றி தெரிந்திருக்கலாம் அதனால் சொன்னான் செமியோனிஷ் உங்களுக்கு அந்த மேட்ரை பற்றி தெரிந்திருக்கலாம் அல்லது எப்போவா அது முன்னாடி என்னை பார்த்திருக்கிறீர்களா என்றான் மக்கர் செட் தட் ஹி ஹேர்ட் தட் லாங் கோ அண்ட் தென் ஃபர்கட் ஆல்சோ அதாவது நீண்ட காலத்துக்கு முன்பு தான் கேள்விப்பட்ட மேட்டர் அது இப்போ மறந்து விட்டது என்றான் மக்கர் Aksyonov said that he might have heard who killed the merchant. Aksyonov said that he might have heard who killed the merchant. Aksyonov said that he might have heard who killed the merchant. Why are you talking about one thing that you have to do with the merchant? Why are you talking about one thing that you have to do with the merchant? Makha laughed and simply said that it ought to be the man in whose bag the knife might have hidden. Nobody could have placed a knife in his bag which was under his head. If so, it ought to have woken him up. 
As soon as Saxiona heard these words, he confirmed that it was he who killed the merchant. Aksiona rose and went away. He was terribly unhappy. He didn't sleep that night. All sorts of images rose in his mind. That is, there was the image of his wife as he was when he parted from her to go to the fire. He felt her near. Her face and eyes rose before him and he heard her speak and laugh. Then he saw his little children. He remembered himself too as he used to be young and merry. He again remembered how he sat playing the guitar. are in the porch of the inn where he was arrested he again saw in his mind the place where he was flogged the executioner i mean executioner means an official who carries out the death sentence on a condemned person and the people standing around the chains the convicts and the 26 years of his prison life and his premature old age அந்த கொலையாளியை பற்றி மக்கருக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு என்று அக்ஸ்யூனோ மக்கருடன் கேட்டப்போ மக்கர் சிரித்து கொண்டே பதில் சொல்கிறான் அதாவது யார் பையில் அந்த கத்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதோ அவனாகத்தான் இருக்கும் யாரோ ஒருவன் அந்த கத்தியை அங்கே மறைத்து வைத்திருந்தாலும் அவன் பிடிபடும் வரை அவன் திருடன் அல்ல மற்றும் உன் தலைக்கடையில் இருக்கும் பொழுது யாரோ ஒருவன் எப்படி அந்த பையில் கத்தியை வைக்க முடியும் அப்படியானால் அது உன்னை எழுப்பி இருக்கணும்ல என்றான் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பொழுது அந்த வியாபாரியை கொண்டவன் இவன் தான் என்று உறுதியாக அக்ஸ்யூனோ உணர்ந்தான் எழுந்து வெளியே சென்றான் அன்றிரவு அவன் தூங்காமலேயே படுத்திருந்தான் ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டான் எல்லா நினைவுகளும் அவன் மனதில் எழுந்தன கண்காட்சிக்கு போவதற்கு முன் அவன் மனைவியிடம் விடைபெறுவதற்கு முன் அந்த காட்சி வந்தது அவன் தன் முன்னால் இருப்பதாக உணர்ந்தான் தன் மனைவியை அவளுடைய முகமும் கண்களும் அவன் முன் தோன்றின அவள் பேசுவதாகவும் சிரிப்பதாகவும் உணர்ந்தான் பின்பு குழந்தைகளையும் கண்டான் அன்று அவன் கைது செய்யப்பட்ட நாள் கிட்டாரை எடுத்து வாசித்து கொண்டிருந்ததை நினைத்து பார்த்தான் மீண்டும் மன கண்ணில் அவன் தன் சவுக்கடிப்பட்ட இடம் மற்றும் அந்த தண்டனை நிறைவேற்றுபவர் சுற்றிலும் கூடியிருந்த மக்கள் கைவிலங்கு குற்றவாளிகள் மற்றும் கடந்த இருபத்தாறு வருடம் ஜெயில் வாழ்க்கை முழுமை அடையாத முதுமை இவையெல்லாம் அவன் கண் மனக்கண் முன் வந்து போயின அக்ஸ்யோனோவ் செட் டு ஹிம்செல்ஃப் இட்ஸ் சால்வ் தட் வில்லன்ஸ் ட்ரோயிங் Now his anger was so great against Marcus Semyonish and he longed for vengeance even if he perish. He kept repeating prayers all night but couldn't get peace. During the day he did not go near Marcus Semyonish now look at him. அக்ஸ்யூனோ தனக்குத்தானே எல்லாம் அந்த வில்லன் கொடுத்தது என்றான் அவனை பழி வாங்க வேண்டும் என்று பெருங்கோபம் வந்தது அதில் தான் செத்து போனாலும் பரவாயில்லை என நினைத்தான் அவன் இரவு பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான் ஆனாலும் சமாதானம் கிடைக்கவில்லை பகலில் மக்கள் பக்கம் திரும்பவே இல்லை அக்ஸ்யோனோ எ ஃபோர்த் நைட் பாஸ்ட் அக்ஸ்யோனோ குட் நாட் ஸ்லீப் அட் நைட் பீஸ்ஃபுல்லி ஹி வாஸ் சோ மிசபிள் அண்ட் டிட் நாட் நோ வாட் டு டூ இரண்டு வாரம் இப்படியே போயிடுச்சு இரவு அக்ஸ்யோனோக்கு நிம்மதியான தூக்கமில்லை ரொம்ப பரிதாபமான நிலையில் என்ன செய்ய என்று தெரியாமல் இருந்தான் ஒன் நைட் அக்ஸ்யோனோ வாஸ் ஜஸ்ட் வாக்கிங் பை த பிரசன் சைடு அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஷெல்ஸ் ஆன் விச் பிரசனர் ஸ்லெப்ட் ஹி சா சம் மட் கமிங் அவுட் அட் ஒன்ஸ் இஸ் ஸ்டாப் டு சி வாட் இட் வாஸ் சடன்லி மக்க கேம் அவுட் ஃப்ரம் த ஹோல் அண்ட் த ஷெல்ஃப் அண்ட் லுக் அப் அட் அக்ஸ்யோனோ வித் அ ஃப்ரைட்டன் ஃபேஸ் அக்ஸ்யோனோ பாஸ் டான் but makka got hold of his hand and said that he had dug a hole under the wall to escape he again said that he put out the mud daily by putting it into his high boots and emptying it out every day on the road when the prisoners were driven to their work அப்படி நைட் ஃபுல்லாக தூக்கம் இல்லாமல் ஒரு நாள் ஜெயில் பக்கம் அக்ஸ்யோனோ நடந்து கொண்டிருந்தப்போ கைதியில் தூங்கி கொண்டிருக்கும் படுக்கைகளின் பக்கம் இருந்து கொஞ்சம் மண் வெளியில் வந்து கொண்டிருப்பதை அக்ஸ்யோனோ கவனித்தான் அது என்ன என்று உற்று பார்த்தப்போ அந்த படுக்கையின் கீழ் இருந்து மக்கள் செமியோனிச்சு தவழ்ந்து வெளியே வருவதை பார்த்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவன் அந்த டைமில் அக்ஸ்யோனோ எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டான்ல ஸோ அக்ஸ்யோனோவை பயத்துடன் பார்த்தான் அவனை மைண்ட் பண்ணாமல் அக்ஸ்யோனோ அந்த இடத்தை விட்டு நகர நினைத்த போது மக்கள் அக்ஸ்யோனோ கையை பிடித்து அவனிடம் தான் தப்பித்து சுவருக்கு கீழே பூமியில் குழி ஒன்று தோண்டுவதாகவும் அந்த மண்ணை தன் பூட்ஸில் வைத்து டெய்லி கைதிகளை வேலைக்கு கொண்டு செல்லும் போது வெளியில் கொட்டி விடுவதாகவும் சொன்னான் Aksyono understood that Makka was digging a secret tunnel in the prison to escape. When Aksyono found it, he said, Just you keep quiet, old man, and you shall get out too. If you blab, they will flog the life out of me, but I will kill you first. See, when he found out his plan, he threatened Aksyono that he would end his life. The whole body of Aksyono was trembling with anger. 
as he saw his enemy in face to face he drew his hand from makkar and said that he had no idea to escape and he need not kill him and further he said boldly that he had killed him long before also he said he will do as god shall direct him மக்கர் ஜெயிலை விட்டு தப்பி போக திட்டம் போடுவதை அக்ஸ்யூனோ புரிந்து கொண்டான் இவனுக்கு தன்னுடைய பிளான் தெரிந்து விட்டதே என மக்கர் மிரட்ட தொடங்கினான் அதாவது முதியவரே இதை வெளியில் உளர வேண்டாம் நீர் உளறினால் என்னை சவுக்கால் அடுத்தே கொண்டுடுவாங்க ஆனால் அதற்கு முன் நான் உன்னே கொண்டுடுவேன் என்றான் அக்ஸ்யூனோ கோபத்தால் நடுங்கினான் தன் பகைவனை நேருக்கு நேர் கண்டதால் தன் கையை அவனிடமிருந்து விடுவித்து கொண்டு சொன்னான் எனக்கு தப்பி போக எண்ணம் எதுவும் இல்லை மேலும் சொன்னான் நீ என்னை கொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீ தான் ரொம்ப காலம் முன்னாடியே என்னை கொண்டுட்டியே என்று உன்னை பற்றி சொல்லி கொடுக்கணும்னா அது ஆண்டவன் எனக்கு எப்படி வழிகாட்டுகிறானோ அப்படித்தான் என்றும் சொன்னான் த நெக்ஸ்ட் டே த கணோய் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் நோட்டிஸ்ட் தட் சம் மட் வாஸ் கோயிங் அவுட் த்ரூ த கன்விக்ஸ் பூட்ஸ் ஸோ இ சர்ச் ஓ த ப்ரிசன் வாஸ் ஹெல்ட் அண்ட் த ஹோல் வாஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் த கவர்னர் கொஷின் ஆல் த ப்ரிசனர்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹூ டக் இட் நோ படி டோல் த ட்ரூத் இஃப் தே டோல் த ட்ரூத் செமியூனி ஷுட் பி ஃப்ளாக் டு டெத் At last, the governor turned to the side of Aksyuno. You are a true man. You are a good old man. So tell me in the name of God who dug the hole. Asked the governor. With trembled hands and lips, Aksyuno was not able to utter even a single word for a long time. He thought, why should I screen him who ruined my life? Let him pay for what I have suffered. But if I tell, they will probably flog the life out of him and maybe I suspect him wrongly. And after all, what good would it be to me? அடுத்தநாள் கைதிகள் எல்லாரும் வேலைக்கு போன பின் பாதுகாப்பு வீரர்கள் கைதிகளில் யாரோ தன்னோட பூட்ஸால மண்ணை வெளியேற்றுகிறார்கள் என்பதை கவனித்து விட்டார்கள் உடனே செக் பண்ணினாங்க அந்த குழி ஐ மீன் துவாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதை செய்தது யார் என்று எல்லா கைதிகளையும் நிறுத்தி கொஷின் மேல் கொஷின்ஸ் கேட்டார்கள் யாரும் உண்மையை சொல்கிற மாதிரி இல்லை உண்மையை சொன்னால் செம்யோனிச்சை அடிச்சே கொண்டுடுவாங்க கடைசியாக கவர்னர் அக்ஸ்யோனோ நியாயமானவன் என்பதால் அவனை பார்த்து நீ நல்லவன் உண்மையானவன் ஸோ ஆண்டவன் பெயரால் யார் இதை தோண்டினது சொல் என்றார் அக்ஸ்யோனோவின் உதடுகள் துடித்தன ரொம்ப நேரம் அவனால் எதுவும் பேச முடியலை பல கொஷின் சக்ஸியோன மனதில் எழுந்தது தட் இஸ் என் லைஃபை சீழழிச்சவன் நான் ஏன் அவனை காப்பாற்றணும் நான் கஷ்டப்படுவதற்கு அவன் தண்டனை அனுபவிக்கணும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக சவுக்கால் அவனை ஆடி சாப்பிடுவாங்க பட் அக்ஸ்யோனோவுக்கு இன்னும் ஒரு டவுட் தட் இஸ் சப்போஸ் அவனை நான் தப்பாக சந்தேகப்படுகிறேனோ மற்றும் இதனால் என்ன நன்மை எனக்கு என்று மனதில் பல கொஷின்ஸ் ஓடின The governor asked him again, addressing him as old man, to tell him the truth about who dug it under the wall. Aksyono glanced at Makkar and said that he could not say and it was not God's will also. Also he said to do what he liked and he was in his hands. However, the governor tried, Aksyono said nothing more and so the matter had to be left. கவர்னர் மறுபடியும் பெரியவரே உண்மையை சொல்லுங்கள் சுவருக்கு கீழே தோண்டினது யார் என்றார் அக்ஸ்யூனோ மக்கர் பக்கம் பார்த்து விட்டு சொன்னான் என்னால் சொல்ல முடியாது நான் சொல்ல வேண்டும் என்பது ஆண்டவன் விருப்பமும் அல்ல என்னை என்ன வேணாலும் செய்யுங்கள் நான் உங்கள் பிடியில் இருக்கிறேன் என்றான் கவர்னர் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணியும் எதுவுமே நடக்காததால் அந்த மேட்ரை அப்படியே விட்டுவிட வேண்டியதாகி விட்டது தட் நைட் When Aksyuno was lying on his bed and just beginning to doze, someone came quietly and sat on his bed. He peered through the darkness and recognized that it was Makkar. That's why, when he was lying on his bed, someone came to sleep on his bed. Aksyuno was lying on his bed. Aksyuno was lying on his bed. What more do you want of me? What more do you want of me? Ask Aksyono, why have you come here? Unakki inii mennam irundhi enna thewai? Enda Aksyono keetaan. Inge yen vandai? Endum keetaan. Makkar Semyonich was silent. So Aksyono sat up and said, What do you want? Go away or I will call the guard. Makkar Semyonich amaydi ahave irundhaan. So Aksyono yelmbi utkandhu chonnaan, Unakki enna venaam? Poe inge irundhu. Alladhu kaavalarilai koopidu venaan endaan. Makkar Semyonish bent close to Aksyonov and whispered, Ivan, do you mind trying? Forgive me. For what? asked Aksyonov. It was I who killed the merchant and hid the knife among your things. I meant to kill you too, but I heard a noise outside, so I hid the knife in your bag and escaped out of the window. மக்க சமயனுச் அக்சியோனோவிடம் ரொம்ப பக்கத்தில் குனிந்து மெதுவாக சொன்னான் Ivan, do you mind trying? என்னை மன்னித்துவிடு என்று 
எதற்காக என்றான் அக்ஸ்யோனோ அந்த வியாபாரியை கொண்டவன் நான் தான் மேலும் கத்தியை உன் திங்ஸ் கூட மறைத்து வைத்ததும் நான் தான் உன்னையும் கொல்ல நினைத்தேன் பட் வெளியில் ஏதோ சவுண்டு கேட்டதும் கத்தியை உன் பேகில் மறைத்து வைத்துவிட்டு ஜன்னல் வழியாக தப்பிட்டேன் என்றான் அக்ஸ்யோனோ வாஸ் சைலண்ட் ஹி டிட் நாட் நோ வாட் டு சே He knelt down and begged him to forgive him in the name of God. And further he said that he would confess to the authority as to who killed the motion and hence he would be released and could go back to his own home. Aksyuno amidhiya hai irundhaan. Enna solla enda avanukku theri illa. Makkar badla irundhu sarindhu kele tharayil mandi ittu chunna. Ivan to my tribe. Enna manni chidu. ஆண்டவனை நண்புக்காக என்னை மன்னிச்சுடு நான் தான் அந்த வியாபாரியை கொண்டேன் என்று ஒத்துக்கிறேன் ஸோ உன்னை ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க நீ உன் வீட்டுக்கு போகலாம் என்றான் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு டாக் செட் அக்ஸ்யூனோ பட் ஐ ஹாவ் சஃபோர்ட் ஃபார் யூ தீஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் வேர் குட் ஐ கோ நவ் மை ஒய்ஃப் இஸ் டெட் அண்ட் மை சில்ட்ரன் ஹவ் கோட்டன் மீ ஐ ஹவ் நோ வர் டு கோ அக்ஸ்யூனோ பதில் சொன்னான் இது பேசுவதற்கு உனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது உனக்கு பதிலாக இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் நான் கஷ்டப்பட்டுட்டேன் இப்போது நான் எங்கே போக என்னோடய ஒய்ஃப் இறந்துட்டா என் பிள்ளைகள் என்னை மறந்துட்டாங்க எனக்கு போக்கிடம் இல்லையே என்றான் பரிதாபமாக மக்கஸ் சமயோனிஷ் டிட் நாட் ராய்ஸ் பட் பீட் இஸ் ஹெட் ஆன் த ஃப்ளோர் இவன் ஐ மை ட்ரை ஃபர் கியூ மீ ஹி க்ராய்ட் வென் தே ஃப்ளோக் மீ வித் நாட் இட் வாஸ் நாட் ஸோ ஹார்ட் டு பேர் அஸ் இட் இஸ் டு சி யூ நவ் எட் யூ ஹேவ் பிட்டி ஆன் மீ அண்ட் டிட் நாட் டெல் ஃபார் க்ராய் சேக் ஃபர் கியூ மீ வெட் ஷெட் தட் ஐ ஆம் அண்ட் ஹி பிகேன் டு சோப் மக்கர் தரையிலேருந்து எழுதல தன் தலையை தரையில் அடித்தான் இவான் ஷெமாய் ட்ராய் என்னை மன்னிச்சிடு என்று கதறினான் என்னை அவங்க முடிச்சு போட்ட சவுக்கால் அடித்தப்போ கூட எனக்கு அதை சகித்து கொண்டது கஷ்டமாக இல்லை பட் இப்போ உன்னை பார்க்கும் பொழுது தாங்க முடியல இருந்தாலும் உனக்கு என் மீது பரிதாபம் அதனால் தான் நீ என்னை காட்டி கொடுக்கல ஆண்டவனின் பெயரால் என்னை மன்னிச்சிடு நான் ஒரு மோசமானவன் என்று சொல்லி விம்மி விம்மி அழ தொடங்கினான் வென் அக்ஸ்யோனோ ஹேர்ட் ஹிம் சோபிங் ஹீ டு பிகேன் டு வீப் God will forgive you said he maybe i am a hundred times worse than you and at these words his heart grew light and the longing for home left him he no longer had any desire to leave the prison but only hope for the last hour to come makkas samyone chalvade paarthu aksyono thanam aizhdan ஆண்டவன் உன்னை மன்னிப்பார் என்றான் மேலும் நான் உன்னை விட நூறு மடங்கு மோசமானவனாய் கூட இருக்கலாம் என்றான் இந்த வார்த்தையை சொன்னதும் அவனுடைய இதயம் லேசானது வீட்டை பற்றிய எண்ணம் அவனை விட்டு போனது இந்த ஜெயிலை விட்டு போக அவனுக்கு எந்த விருப்பமும் இல்லை ஆனால் அவனுடைய கடைசி நேரத்தை நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்த்தான் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் வாட் அக்ஸ்யோனோ ஹேட் சட் மக்கஸ் செமியோனிட் கன்ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ் கில்ட் பட் வென் த ஆர்டர் ஃபார் இஸ் லீஸ் கேம் அக்ஸ்யோனோ வாஸ் அல்ரெடி டெட் அக்ஸ்யோனோ என்ன சொல்லியும் கேட்காமல் மக்க செமியோனிஷ் தன் குற்றத்தை ஒத்துக்கொண்டான் ஆனால் சிறையிலிருந்து விடுதலை என்ற உத்தரவு வந்தபோது அதற்கு முன்பாகவே அக்ஸ்யோனோ இறந்து போயிருந்தான் எஸ் டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் சீஸ் த ட்ரூத் பட் வெயிட்ஸ் காட் இஸ் ஜஸ்ட் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இஸ் கேரக்டர் விஷ் மீன்ஸ் ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் ஜஸ்ட் ஹி கெனாட் பி அன்ஜஸ்ட் அண்ட் ஹி டிஃபைன்ஸ் அண்ட் செட்ஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் Okay, why the story is called God Sees the Truth but Waits? This is an aptly titled short story that reinforces the biblical message that when the world is up against you, God alone knows the truth. Ivan Tremetric Axiono is falsely imprisoned for 26 years for a crime he did not commit but put his trust in God. In this story, we have the theme of guilt, forgiveness, faith, conflict, freedom, and acceptance so dear students don't stop believing in god be good to people around you don't let anyone suffer on the wrong things that you have made okay wishing you to have success in every step you take forward thank you